വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിൽ ടെക് അപ്പം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ഫോർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ ഫ്ലൂവിഡ് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക്സ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് റിയൽ ഫ്ലൂവിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് പ്രഷർ ഓൺ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോയിൽ തന്നെ ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻസും വേണം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാം ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ മോഷൻ റെസ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലായിക്കോട്ടെ അതിലുള്ള ഫ്ലൂവിഡിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂവിഡിനെ കുറിച്ച് ഫ്ലൂവിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും അതുപോലെ കൈന മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലൂവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഷനിലിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ വിതൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദി ഫോഴ്സസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോഷന് കാരണമായ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കൈനമാറ്റിക്സും അടുത്ത് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് മോഷൻ തന്നെ പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സിന് കാരണമായ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡയനാമിക്സ് എന്നും പറയും സോ ഇതിൽ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ ഓളിയം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ ഓളിയം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കിലോഗ്രാമും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മാസ് ഡെൻസ് ഡെൻസിറ്റിയെ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ റോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ചോദിച്ചാൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സി വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എയർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മാസ് ബൈ ഓളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ബൈ ഓളിയോ ആയിരിക്കും വെയിന് വെയ്റ്റ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടനായിട്ട് എടുക്കുന്നു മറ്റേത് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് വെയ്റ്റ് ബൈ ഓളിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇക്വേഷൻസ് വേറെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഗാമ എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത റോ ജി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ബൈ മാസ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഡെൻസിറ്റിയുടെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയം കിട്ടും അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം നമ്മളങ്ങനെ ലിക്വിഡിന് മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല കൂടുതലും ഗ്യാസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ എസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എസ് 
കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വിസ്കോസിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയന് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയനിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇതിൽ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം വേണ്ട എൻ്റെ ഉള്ള നോട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മ്യൂ ബൈ റോ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ബൈ ഡെൻസിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കിട്ടും മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു വൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സ്റ്റോക്സും ആണ് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വിസ്കോസിറ്റി കുറയും അതേസമയം ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ നമ്മുടെ വില വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഞാൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടെ പറയുകയാണ് മെയിനായിട്ട് അടിയൽ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് വിസ്കോസിറ്റി കാണില്ല ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് ഇതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓൺലി ഇൻ തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് കംപ്രസിബിളോ ഇൻകംപ്രസിബിളോ ആവാം പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യുന്നതിന് ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നും അതുപോലെ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നും ആയിരിക്കും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അവിടെ സർഫസിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് കൺസിഡേഴ്സ് ആസ് ദി ടോട്ടൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർഫസ് യൂണിറ്റ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൊഹഷൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു കൊഹഷൻ കൊഹഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സെയിം പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനാണ് കൊഹഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ അഡ്ഹഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ആണ് ദ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് വെൻ ദ ട്യൂബ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് ദി സെയിം ലിക്വിഡ് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റൈസ് നോക്കാം ക്യാപ്പുലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വാട്ടറാണ് പറയുന്നത് അതിൽ അഡ്ഹഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കൊഹഷനെക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ പോലെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ആംഗിളായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ അത് കോൺകാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫോർ സിഗ്മ കോസ്റ്റ ബൈ റോ ജി ഡി ഇത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഫാൾ നോക്കിയ മെർക്കുറി ആണ് എക്സാമ്പിൾ കൊഹഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് അക്യൂട്ട് അ
then atmospheric pressure. Apa x axis y axis itu orang nak sedih kaya absolute zero pressure, normal pressure. Adil itu mana? Absolute zero pressure anda, pinnya orang ada absolute pressure, pinnya atmospheric pressure kan ni cerita anda. Ini parah ini karya la atmospheric pressure begini sahaja tanah. Atmospheric pressure na mukalil, alanggil positif anda orang. Atmospheric pressure na mukalil orang pressure na gauge pressure anda orang ini anda mukalil ada itu guna dengan simple ada nama kau orang tu orang positif pressure. Atmospheric Pressure na tarik orang la dene, nama le vacuum pressure na ana barai. Ina dah, alang anggal suction pressure na barai. Adine enda ana charge negative pressure na. Tarik le barai. Atmosfer le barai mould le gauge positive, tarik utu vacuum negative. Ma ayat. Okay. Ini, abang aku orang tu nongka. Adi nama le barai mould le enda ana gauge pressure na. Gauge pressure na barai. Badine positive pressure na ana nama le barai. Ina dah, adu boleh dene. Pressure nama ke, i gauge pressure measure ina instrument sa ke use. Ida nama ke pressure measure ya ana deh ulu. अब गैस प्रेशर प्रेशर डेट इस मेशर्ड एबो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर प्रेशर मेशर्ड बाय ए प्रेशर मेशरिंग इंस्ट्रूमेंट्स गिव्स गैस प्रेशर नेक्स्ट वैक्यूम प्रेशर है ना अदरने तरह नमला सक्षम प्रेशर ना आना बारे इन्हें द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना तारे उल्ला दिने आना नमले इन्दे ये वाले वैक्यूम प्र ओके अर्थात् इधर अंडा वैक्यूम में गैस ही मचेते इधर लोग चले रहे इक्वेशन बोला ना हमको सेट किया ना उन्हें एब्सोल्यूट प्रेशर बेस ही इधर टाइम है एब्सोल्यूट प्रेशर नो वरना एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैस प्रेशर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम में जैसे हमारे बारे में तारों टाइम 